Hello everyone I hope you all are doing good and today we are here to discuss the biology section of class 8 science subject today we will be going through the chapter number 7 according to the foundation course the name of the chapter is crop production and management let me remind you this is the foundation course of the class 8 this course is somewhat similar to the ncert course of the biology section these seven chapters that you are looking at right now these chapters are somewhat similar to your ncert section so don't worry about the numbering of the chapters you just have to look at the chapter name and then you have to complete the chapter after completing these chapters you won't have any doubts mostly in class 8 this is named as the foundation course for the exams that will be coming up towards you after class 12th or 10th whatever they may be so let us have a look at the chapters of the foundation course biology class the first chapter of biology is cell the basic unit of life आपने सेवन्थ में सिक्स में इस टाइप के चैप्टर्स पढ़े होंगे चैप्टर टू इज टिश्यूज एंड बॉडी मूवमेंट्स द थर्ड चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द फोर्थ चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स वी हैव कंबाइंड द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स इन वन चैप्टर ओनली द फिफ्थ चैप्टर विल बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन हेल्थ सिक्स चैप्टर will be ecosystem and biodiversity and the seventh chapter that will be doing today it is crop production and management okay we will discuss faslo ke bare mein hum baat karenge we'll discuss how they are produced and let me tell you in these seven chapters this seventh chapter is the most easiest one start with chapter number 7 before we move forward to any chapter we will be going through the chapter insights let me tell you something about chapter insight chapter insights kya hai chapter insights kisi bhi ek chapter ka lesson plan ki tarah hota hai lesson plan mein hum discuss karte hain ki hum kin kin topics ko ek particular chapter mein cover karenge to jab hum cover kar rahe hote hain when we are covering the chapter us samay humko yaad hota hai ki ha humne itna cover kar diya hai aur abhi hamara itna part baki hai so let's look at the chapter insights part so watch carefully we'll start with crop production and management the whole topic and we'll move towards the key ideas part in this we'll discuss certain ideas which will be followed by uske baad introduction and the crops part we'll understand what crops are in the next topic we will understand about agricultural practices which are as follows plowing sowing addition of manure adding fertilizers irrigation weeding harvesting storage after discussing these we'll move towards the plant improvement programs under this we will have hybridization and the second topic will be genetic engineering rushing through all these topics we will cover the third part will be animal husbandry under animal husbandry we will see dairy farming poultry farming sericulture apiculture pisciculture animal breeding after this we will look at some of the animal diseases they are livestock diseases poultry diseases silkworm diseases honey bee diseases and fish diseases after it we'll see some useful microorganisms categorized under algae fungi and bacteria after that we'll move towards the points to remember part we will see all the points that we need to remember from the crop production and management chapter after which we'll be able to test our concepts after testing our concepts we'll move towards mastering the concepts in which we'll be able to solve all the 100% questions that will end up the crop production and management chapter of biology class 8 science i hope you all got the chapter insights part very nicely and we made it in such a manner ki wo aap 
आप उसको याद रख सकें वो आपकी मेमोरी में स्टिक हो सके सो so, अगर आपको वो याद है तो चैप्टर इन साइट्स के अकॉर्डिंग की आइडियाज विल बी आर फर्स्ट टॉपिक विच इज समथिंग लाइक हम इसमें सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि हम पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं सो विल बी स्टडिंग अबाउट दिस फोर बेसिक पॉइंट द फर्स्ट पॉइंट इज टू क्लासीफाई क्रॉप्स फसलों के जो टाइप्स होते हैं जो क्रॉप्स होती हैं हम उनको क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे हम उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे uh, उनके नेचर के हिसाब से वो किस सीज़न में उगाए जाते हैं कब उनकी कटाई होती है व्हेन दे आर हार्वेस्टेड एंड एवरीथिंग द सेकंड टॉपिक दैट विल डिस्कस इज एक्सप्लेन वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर ये वर्ड हमारे लिए एक सिंपल सा वर्ड है बट उस एग्रीकल्चर में उस फार्मर के लिए जब वो एग्रीकल्चर के लिए जाता है या जब वो क्रॉप्स उगाने के लिए जाता है उसके अंदर काफ़ी छोटी 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 डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होती हैं उन डिफरेंट स्टेप्स को पूरा करने के बाद एग्रीकल्चर का एक कंप्लीट प्रोसेस पूरा होता है सो एक्सप्लेनिंग वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उसमें क्या होता है पहले फील्ड को रेडी करना होता है फिर उसमें बीज बोने होते हैं वी हैव दिस सोइंग पार्ट एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स फिर हम उसमें खाद वगैरह डालते हैं एंड लास्ट में कटाई होती है फिर उनको स्टोर किया जाता है सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ओके नेक्स्ट पार्ट विल बी अंडरस्टैंडिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग नाउ दीज टू वर्ड्स ये जो वर्ड्स आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ये थोड़े से बड़े से साइंटिफिक टर्म्स हमको दिखाई दे रहे हैं बट दे आर वेरी वेरी सिंपल हाइब्रिडाइजेशन विल बी डीलिंग विद ये किससे डील करेगा हाइब्रिडाइजेशन के हम अंदर पढ़ेंगे कि हम सिमिलर टाइप की जो ब्रीड्स होती हैं नस्लें होती हैं उनको मिक्स करके एक नई नस्ल यानी कि ब्रीड हम कैसे बना सकते हैं सेम विद जेनेटिक इंजीनियरिंग एज द नेम सजेस्ट इसके अंदर दो चीज़ें हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक कम्स फ्रॉम द वर्ड जीन्स एंड इंजीनियरिंग यू नो सो जीन्स को जब हम इंजीनियर करते हैं जब उसमें हम कुछ बदलाव करते हैं वी मेक चेंजेस हमारे अनुसार जब हम उसमें चेंजेस लाते हैं किसी भी प्लांट्स के जीन के स्ट्रक्चर में हर प्लांट के अंदर सेल्स होते हैं सेल्स के अंदर होते हैं जीन्स एंड डीएनए। जब हम उसके अंदर चेंजेस लाते हैं देन इट इज़ नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग वी विल बी डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स इन वेरी सिंपल वर्ड्स ओके एज द वेरियस यू नो नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव सेट दिस यू नो कोट एज आई रिमेंबर साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग एंड यू नो लर्निंग थिंग्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म साइंस एक ऐसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमको बिल्कुल सिंपल भाषा में एंड नॉट फॉर जस्ट साइंस हमको हर सब्जेक्ट बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना चाहिए जिससे कि हम किसी और को भी समझा सकें सो आई वोंट बी यूजिंग यू नो बिग बिग वर्ड्स अगर बिग वर्ड्स आएंगे आई बी यूजिंग द सिंपलेस्ट लैंग्वेज पॉसिबल ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए मूविंग ऑन विल हैव द अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल हजबेंड्री वी विल बी लर्निंग अबाउट द एनिमल हजबेंड्री अब एनिमल हजबेंड्री हिंदी में अगर बात करें तो पशुपालन एक फार्मर की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें होती हैं एक उसका खेत जो कि उसका लैंड है एंड सेकेंड वन इज उसके पशु जो उसके एनिमल्स हैं ये दोनों को अगर हमने समझ लिया वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लीट टॉपिक विच इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ओके So according to the chapter insights we'll be dealing with the introduction part introduction part mein jaise movies mein hota hai serials mein hota hai we'll be just knowing things hum cheez ko bilkul shuruaat se ek bar samajhne ki koshish karenge ki hum ye chapter pad kyu rahe hain why is this chapter important to us we will be answering this basic question let's read this paragraph first food is the third most basic need for life after oxygen and water everyone requires food to perform normal activities of daily living agriculture is the practice of production of food fibers and other useful items by the cultivation of plants and animals the primary objective of agriculture is the production of food so food is the third most basic need for life hamari life mein jo basic needs hoti hain ओके okay, हमारी लाइफ में बेसिक नीड्स क्या हैं किन किन चीज़ों की हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ वाटर टू ड्रिंक एंड द थर्ड वन इज फूड टू ईट ये हमारी तीन इंपॉर्टेंट बेसिक नीड्स हैं लाइफ के सभी को चाहे वो जानवर हो चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो इंसान हो सभी को 
खाने की जरूरत पड़ती है एवरी वन रिक्वायर्स फूड टू परफॉर्म नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग पूरे दिन में काम करने के लिए वी रिक्वायर दी एनर्जी और वो एनर्जी कहाँ से आती है फूड से एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड फाइबर्स एंड अदर यूजफुल आइटम्स एग्रीकल्चर क्या है एग्रीकल्चर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले इट इज द प्रैक्टिस ये हम कोशिश करते हैं टू प्रोड्यूस फूड खाना पैदा करने की फाइबर्स जितने भी हमारे क्लोदिंग मटेरियल है वो एंड द यूजफुल आइटम्स जो भी अदर यूजफुल आइटम्स होते हैं बाय द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स का यूज करके उनको कल्टिवेट करके वी जो भी हम यूजफुल आइटम्स को एक्वायर करते हैं दैट प्रैक्टिस इज नोन एज एग्रीकल्चर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड और एग्रीकल्चर की जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसका जो सबसे पहला एम है वो क्या होता है इट इज टू प्रोड्यूस फूड एज ह्यूमन पॉपुलेशन हैज बिन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग नाउ वी नो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है जो इंसानों की जो जनसंख्या है हैज बिन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वो निरंतर बढ़ रही है ठीक है हमारे देश में अब जितनी पॉपुलेशन है वो धीरे 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 लगातार बढ़ती हुई आई है देर इज एन इंक्रीज नीड फॉर फूड प्रोडक्शन अब जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही क्या बढ़ेगी फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उतना ही हमको फूड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना होगा ना रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल ना पशुओं का जो एनिमल्स का है जो पालन पोषण जो हम करते हैं ओके ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फुलफिलिंग आर नीड्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स कम्स अंडर एनिमल हजबेंड्री अब जो हमने यहाँ पे फोर टॉपिक पढ़ा था की आइडियाज में हमने पढ़ा था एनिमल हजबेंड्री के बारे में एनिमल हजबेंड्री में हम क्या कर अभी हमने क्या डिस्कस किया एग्रीकल्चर अभी हम क्या डिस्कस करें एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री में क्या है जब हम पशुओं का पालन पोषण करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल एक बड़े पैमाने पे फॉर फुलफिलिंग आर नीड्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स चाहे हमको उनसे फूड मिलता हो या कोई डिफरेंट डिफरेंट जैसे वूल मिलता है या डिफरेंट हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं दे कम अंडर द एनिमल हजबेंड्री वाइल डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग क्रॉप वेराइटीज टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग क्रॉप वेराइटीज हमारे पास जितनी भी जो क्रॉप्स हैं जो फसल उन वेराइटीज को डेवलप करते हैं और उनसे हम नई वेराइटीज को जन्म देते हैं नई वेराइटीज को प्रोड्यूस करते हैं दैट आर मच मोर एडवांस इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड डिजीज रेजिस्टेंस एक्सेट्रा हमारे पास जितने भी क्रॉप्स हैं हम उनको डेवलप करते हैं हमारे पास जितने भी क्रॉप्स हैं हम उनको डेवलप करते हैं चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन से हो चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हो इन मेथड्स का यूज़ करके हम उनको डेवलप करते हैं एंड देन वी प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़ और वे नई जो वेराइटीज़ होती हैं उनका क्या काम होता है दे प्रोड्यूस मोर फूड उनसे हमको ज़्यादा खाना मिलता है एंड दे आर डिजीज रेजिस्टेंस जो नॉर्मल एक क्रॉप्स होते हैं प्लांट्स होते हैं वो बीमारी लगने के कारण मर भी सकते हैं तो हमारा पूरा जो क्रॉप्स होता है हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं प्लांट्स की क्रॉप्स की वैरायटीज़ को डेवलप करते हैं ताकि वे डिसीज से उनमें लड़ने की उनमें ताकत हो प्रतिरोध कर सके वो फॉल्स अंडर क्रॉप इम्प्रूवमेंट और इस जब हम चीज़ को करते हैं हम इसको बोलते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट जब हम क्रॉप को इम्प्रूव करते हैं एनिमल हजबेंड्री एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स नाउ दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं एनिमल हजबेंड्री जो जानवरों का पालन पोषण है एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स जिनसे हम एक ऐसे प्रोग्राम जिनसे हम क्रॉप्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं दे बोथ प्ले अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग फ्रूड प्रोडक्शन और इन दोनों की मदद से एनिमल हजबेंड्री से एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम से हम दोनों से क्या करने की कोशिश करते हैं वी ट्राई टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन एंड answer my question why do we need to increase the food production because the population is rising constantly okay and for that we need to increase the food production i hope you are getting each and every word that we are discussing here right now according to the chapter insights let's move on to the third part it is the crops now these are very specifically made notes If you try to write all these notes in your notebook and try to revise them again and again, this is my surety that you will be able to answer most of the questions that will be coming in front of you after this chapter. Okay, not wasting any single second. Let's start with crops. What are crops? Plants grown at large scale on a piece of land are called crops. फसल क्या है? This is the basic question. अगर हमसे पूछे कोई 
तो प्लांट्स जब हम प्लांट्स को एक बड़े पैमाने पे एट अ लार्ज स्केल जब हम ग्रो करते हैं किसी भी एक पीस ऑफ लैंड पे उनको क्या बोलते हैं क्रॉप्स दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर एग्जांपल जब भी हम किसी चीज़ की डेफिनेशन देते हैं ट्राई टू गिव इट विद एग्जांपल्स दैट विल गेट यू मोर मार्क्स फॉर एग्जाम्पल वीट सीरियल्स एक्सेट्रा सो हमारे पास जितने भी चावल होते हैं वीट होता है ठीक है जितना भी अनाज है ग्रेन्स होता है दीज ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स क्रॉप्स आर यूजली ग्रोन टू प्रोड्यूस फूड एट अ लार्ज स्केल दैट कुड बी सोल्व फॉर मनी इन मार्केट क्रॉप्स एक बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड एट ए लार्ज स्केल ताकि हम उनको मार्केट में पैसे के लिए बेच सकें ताकि एक फार्मर के पास उसकी खुद की इनकम आ सके ऐसा नहीं कि वो सब कुछ मार्केट में बेच देता है या ही सेल्स एवरीथिंग इन द मार्केट नो ही कीप्स समथिंग फॉर हिमसेल्फ जिससे वो अपने परिवार का आ, उनका पालन पोषण कर सके सम क्रॉप्स आर ग्रोन एस फोडर क्रॉप्स सभी क्रॉप्स इंसानों के खाने के लिए नहीं होते सम क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन एस फोडर क्रॉप्स नाउ फोडर क्रॉप्स का अगर एक सिंपल सा वर्ड मैंने आपको बता दूँ फोडर क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर यूज फॉर दी एनिमल्स टू फीड दी एनिमल्स एनिमल्स का जो चारा होता है उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं फोडर क्रॉप्स सिंपल दीज आर दी फोर पॉइंट्स नाउ बेस्ड ऑन सीजन क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू थ्री क्रॉप्स अगर हम सीजन्स की बात करें ओके okay, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अगर हम हमारे पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं मानसून सीजन विंटर सीजन समर सीजन इन डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के बेस पे ओके वी कैन क्लासीफाई क्रॉप्स इन टू थ्री ग्रुप्स वी विल स्टडी दोज थ्री ग्रुप्स नाउ क्लासीफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन नाउ ड्रॉ दिस टेबल इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली द फर्स्ट वन इज द खरीफ पार्ट ओके खरीफ को हम क्या बोलते हैं एवरी क्रॉप विल बी हैविंग फोर सिंपल पॉइंट्स लर्न ऑल द फोर सिंपल पॉइंट्स द फर्स्ट इज द खरीफ क्रॉप The second one is the, it is known as rabi and the third one is known as zaid. Kharif, rabi and zaid. Kharif crops ko hum bolte hain monsoon crops. Rabi ko bolte hain winter crops and zaid ko bolte hain summer crops. Now humne inke ye naam kyon rakhe based on the seasons? Because kharif is grown in rainy season that's why it is known as monsoon crops. Rabi is grown in winter season that's why it is known as winter crops and zaid is grown in summer season that's why it is known as summer crops so pretty simple let's move forward now two things will be coming in front of us when they are planted inko boya kab jata hai and when are they harvested inko inki katai kab hoti hai okay kharif crops planted in the month of july and harvested in the month of october The rabi crops are planted in the month of October and harvested in March. The zaid crops are planted in March and harvested in June. And these are the examples. Rice, maize and soybean are examples of kharif crops. Wheat, linseed and mustard etc are the examples of rabi crops and watermelon, musk melon and pumpkin etc are known as the zaid crops. So these are the three categories of crops. बेस्ड ऑन दीजन्स वी हैव डिस्कस्ड ये कब उगाए जाते हैं इनको कब इनकी कटाई होती है वैन दे आर हार्वेस्टेड इनको सीजन के हिसाब से इनके नाम क्या हैं कब इनको उगाया जाता है ओके एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल्स रिवाइज दिस टेबल अगेन एंड अगेन इट वॉन्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू इट्स वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द सीजन्स खरीफ रबी एंड जैद मानसून क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स एंड समर क्रॉप्स विल बी रिवाइजिंग इट साइड बाई साइड सो दैट यू डोंट हैव टू see the complete video again and again okay these are the pictures you can use the pictures to remember the three seasons okay moving forward we have the agricultural practices now this is going to be a complete package of agriculture practices agriculture practices humne video ke bilkul shuruaat mein samjha tha kya hoti hai agriculture ko karne ke liye different different steps वन बाय वन ये सब किए जाते हैं और उन सभी प्रैक्टिसेस को कलेक्टिवली एक ग्रुप में क्या बोला जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नाउ लेट्स सी इन द इंग्लिश लैंग्वेज वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर आर कलेक्टिवली नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस 
विच इंक्लूड द फॉलोइंग अब एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं वट आर द स्टेप्स द फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपेरेशन ऑफ द सॉइल सॉइल को तैयार करना एंड देन द सोइंग पार्ट द सोइंग पार्ट इज जब हम बीज को बोते हैं देन एडिशन ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जब उसमें हम खाद या फर्टिलाइजर्स वगैरह एड करते हैं ताकि हम मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल दैट कैन बी इम्प्रूव द नेक्स्ट पार्ट इज द इरीगेशन पार्ट सिंचाई जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जब हम पानी देते हैं खेतों में एंड नेक्स्ट इज द वीडिंग पार्ट वीडिंग पार्ट में क्या होता है वीड्स आर जंगली घास अगर आप हिंदी में इसको समझो वीड्स होती है जंगली घास अब उस जंगली घास का हमारे खेतों में कोई भी काम नहीं है तो वो सिर्फ हमारी फसल को परेशान करते हैं तो हमको उनको निकालना होता है खेत से बाहर दैट पार्ट इज नोन एज द वीडिंग पार्ट एंड देन द हार्वेस्टिंग जब फसल हो जाती है उसके बाद हम उसकी कटाई करते हैं विच इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग कटाई होने के बाद जब जो फसल है जो क्रॉप्स है वी स्टोर देम समवेयर जो हमारे इतने बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं हम उसमें उसको स्टोर कर देते हैं सो दैट वी कैन यूज देम लेटर ऑन जब हम उनको मार्केट में सेल करने के लिए जाते हैं एंड दैट इज नोन एज द लास्ट स्टेज विच इज द स्टोरेज सो प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल से लेके स्टोरेज पार्ट तक दीज आर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ओके नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वन बाय वन रिमेंबर दिस डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू ओके If you remember this diagram, you'll be able to answer all the questions that will come from the agricultural practices part. Moving on, plowing. What it is called? Plowing. इसको क्या बोलते हैं? Plow. अब plowing इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो word है plow, p l o u g h. इसको बोलते हैं हिंदी में हल. ओके okay, तो प्लोइंग अब आप हल से तो समझ के जब हम खेत को जोतते हैं जब उसकी जुताई करते हैं दैट इज नोन एज प्लोइंग द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दिस इज नोन एज द फर्स्ट स्टेप प्लोइंग इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच इंक्लूड्स प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग बीज बोने से पहले जो हम खेत को तैयार करते हैं वी गेट द फील्ड रेडी और द लैंड रेडी फॉर सोइंग इट इज नोन एज प्लोइंग इट इज डन टू टर्न और लूजन दिस सॉइल ये किस लिए किया जाता है ताकि हम सॉइल को टर्न कर सकें उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकें उसको लूज कर सकें ताकि जो छोटा सा बीज है वो उसके अंदर जा सके उसकी जो रूट्स हैं वो डीप तक जा सके द सॉइल क्रम्स फॉर्म आफ्टर प्लोइंग कैन बी ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ अ टूल कोल्ड प्लैंक प्लोइंग के बाद कुछ टुकड़े बन जाते हैं कुछ मोटे मोटे टुकड़े बन जाते हैं सॉइल के मिट्टी के उनको लेवल करने के लिए वी यूज अ टूल विच इज कॉल्ड दी प्लैंक ओके लेवलिंग इज आल्सो डन आफ्टर प्लोइंग टू मेक यूनिफॉर्म सॉइल बेड फॉर सोइंग एंड इरिगेशन एक बार हम प्लोइंग कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हम उसकी लेवलिंग करते हैं उसको बिल्कुल प्लेन बना देते हैं ताकि हम उसमें अच्छी तरीके से बीज बो सकें और उसमें पानी देकर उसको इरिगेट कर सकें उस लैंड को लेवलिंग आल्सो प्रिवेंट सोइल इरोजन अगर आपका खेत जो है आपका जो लैंड है अगर वो पूरी तरीके से लेवल्ड है ओके तो उसमें पानी किसी एक तरफ नहीं जाएगा तो अगर वो पानी एक तरफ नहीं जाएगा तो जो ऊपर की मिट्टी है सॉइल लैंड की जो मिट्टी है वो उसको भी लेकर नहीं जाएगा सो लेवलिंग ऑल्सो प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज प्लोइंग वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई प्लोइंग इज डन प्लोइंग की एडवांटेजेस क्या हैं ओके क्या फायदे हैं प्लोइंग के दीज आर द फोर थिंग्स एंड एज यू कैन सी इन दिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स पिक्चर्स हेल्प अस टू मेमोराइज थिंग्स फास्टर आर माइंड कैन परसीव थिंग्स इन पिक्चर्स very nicely so remember to keep all the pictures in your mind aur hum kaun si cheez kab discuss kar rahe hain to is picture ke sath kaun sa topic related hai plowing ka and the advantages of plowing the first part is it helps in bringing nutrient rich soil to the top layer nutrient rich soil जो मिट्टी जिसमें सबसे ज़्यादा पोषण है एक फसल के लिए जब हम प्लोइंग करते हैं तो वो जो नीचे वाली मिट्टी है वो ऊपर की तरफ आ जाती है ठीक है सो so, इससे हमारा जो पोषण है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और जब हम फसल को उगाने के लिए जाएंगे क्रॉप्स को उगाने के लिए तो उनको अच्छे से पोषण मिलेगा इट हेल्प्स इन रिमूविंग वीड्स अभी हमने डिस्कस करा था वीड्स क्या है वीड्स वो जंगली घास जो खेतों के अंदर होती है अब जब आप प्लो करोगे एक हल से तो जो 
जंगली घास है वो अपनी जड़ों के साथ बाहर आ जाती है और जब कोई पौधा जड़ों के साथ बाहर आ जाता है तो उसके बाद वो मर जाता है सो so, प्लोइंग की वजह से हम वीड्स को भी रिमूव कर सकते हैं इट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ डी कंपोजर्स माइक्रोब्स एंड अर्थफॉर्म्स विच इन टर्न हेल्प इन डी कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स प्लांट एंड एनिमल वेस्ट प्लोइंग की मदद से सॉइल बिल्कुल लूज हो जाता है और उसमें जो डी कंपोजर्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थफॉर्म्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल का जो वेस्ट होता है हमारी फील्ड पे उसको डी कंपोज करते हैं उसको खाद में कन्वर्ट करते हैं उसको मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं सो प्लोइंग इस चीज़ में भी हमारी हेल्प करता है इट हेल्प द रूट टू पेनट्रेट डीप इन टू दॉयल एंड अलाउज इट टू ब्रीथ ईजिली प्लोइंग का नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसकी नेक्स्ट हमको क्या मदद मिलती है इसकी वजह से जो जो बीज है उसकी जो रूट्स आने वाली हैं वो अंदर तक जा सकते हैं दे कैन पेनिट्रेट डीप क्योंकि अब सॉइल एक बिल्कुल टाइट नहीं है वो बिल्कुल ढीला हो चुका है उसके अंदर तक जा सकती हैं एंड अलाउज इट टू ब्रीद ईजिली प्लांट को जो ब्रीदिंग होती है उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए होती है रूट्स को भी चाहिए होती है वो ईजिली उस लूज सॉइल से हमको मिल जाती है सो दिस इज दिस सॉइल After it is, the plowing is done. So these are the four advantages of plowing, and these, my dear friends, are the tools used for plowing in the field. So as you can see, this is the plow, which is also known as hull, and this is the hoe. Favda jo hota hai Hindi bhasha mein, this is the hoe, and this is the cultivator. So these are some of the tools that are used in the plowing part. So एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो फर्स्ट थिंग है दैट इज द प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल इट इज डन बाय प्लोइंग एंड वी हैव डिस्कस्ड इट ओके मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट इट इज सोइंग ऑफ द सीड्स बीज को बोना एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर राइट हियर द एक्ट ऑफ प्लांटिंग सीड्स इज नोन एज सोइंग द सिंपलेस्ट डेफिनेशन यू कैन फाइंड इज हेयर द एक्ट कोई भी एक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया नहीं कह सकते विल कॉल इट अ क्रिया कोई भी एक ऐसी क्रिया जिसमें हम सीड्स को प्लांट करते हैं हम सीड को बोते हैं इट इज नॉन एज सोइंग सोइंग बैड क्वालिटी सीड्स और डैमेज सीड्स रिड्यूस दी यील्ड यील्ड जो हमारी उपज होती है जो हमको मिलेगा एज अ रिजल्ट तो यील्ड को हम क्या याद रख सकते हैं जो रिजल्ट हमको खेती से मिलता है दी क्रॉप्स अगर हम बैड क्वालिटी की सीड्स या डैमेज सीड्स को बोते हैं या सो करते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो भी कम मिलता है रिड्यूस होके मिलता है प्लांटिंग द सीड्स एंड यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग सेकेंड चीज जो ध्यान में रखनी है फर्स्ट इज हमको गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स का यूज करना है सेकेंड चीज जो सोइंग में ध्यान रखनी है कि हम सभी सीड्स को एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे लगाए कोई भी सीड दूसरी सीड से एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस एक इक्वल डिस्टेंस पर ही होनी चाहिए अगर हम उनको एक साथ बो देंगे उसके बाद क्या होगा वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और भीड़ की वजह से उस छोटे से सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी प्लांट्स लेने की कोशिश करेंगे और एक भी प्लांट बड़ा नहीं हो पाएगा दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट इनफ सनलाइट न्यूट्रियट्स एंड वाटर यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस पे प्लांट्स की सीड्स को सो करना इसके क्या फायदे हैं ताकि हर प्लांट को दे गेट इनफ सनलाइट भीड़ की वजह से वो सनलाइट नहीं ले पाएगा अगर हम उनको यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस पे रखते हैं दे कैन गेट इनफ सनलाइट दे कैन गेट इनफ न्यूट्रियट्स एंड दे कैट गेट इनफ वाटर फॉर दैम Now seeds को लगाने के लिए we use different different methods. So here are the four methods that are listed below. The first one is broadcasting method. It is scattering of seeds by hand. आप seeds को हाथ में लेते हैं and you just scatter them. आप उनको फैला के या फेंक के उनको जमीन तक पहुंचाते हैं The second part is drilling. It is the dropping of seeds into the soil with the helps of tools like seed drill. So as you can see in the first picture. This is how we sow seeds by the use of seed drill. The third one is transplantation. Now this is important to understand. In this method, seeds are grown in the nursery first and then placed into the field at seedling stage. कोई भी एक सीड होती है 
उसका पूरा कंप्लीट प्लांट बनने तक उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं तो इसमें क्या किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन में एक नर्सरी जहाँ पर छोट पौधों को उगाया जाता है छोटे पौधों को उसमें क्या होता है जब एक कोई भी सीड एक सीडलिंग स्टेज पर पहुंच जाती है उसके बाद उस छोटी सी सीडलिंग को नाउ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज दी सीडलिंग उसको लाया जाता है और खेत में उसको लगाया जाता है एंड द लास्ट वन इज यूड ऑफ यूज ऑफ ट्रेडिशनल टूल इन दिस द सीड्स आर सोड मैनुअली बाय द हेल्प ऑफ फनल शेप्ड टूल्स नाउ दिस इज सोइंग थ्रू द ट्रेडिशनल टूल्स आप सीड्स को मैनुअली ओके okay, इंसानों का यूज करके आप इन सीड्स को आप इसमें को मशीन्स यूज नहीं होती वी यूज आर द ह्यूमन रिसोर्स एंड वी यूज द एनिमल्स ओके और इससे हम सीड्स को सो करते हैं सो दिस वाज द टॉपिक अकॉर्डिंग टू द चैप्टर इन साइड्स द सोइंग पार्ट विच इज द सेकंड पार्ट नाउ अब हमने इस लैंड uh, को प्रिपेयर कर चुके हैं हम लैंड को तैयार कर चुके हैं हम उसमें बीज को बो चुके हैं नाउ The third part is addition of manure and fertilizers. In this we will discuss कि जो land है हमारे पास पूरी तरह fertile नहीं है उपजाऊ नहीं है तो उस land को वो plants को क्या देगा क्या nutrition देगा उसमें उसकी help करने के लिए we use manure जो खाद है and we use the fertilizers. Plants absorb nutrients from the soil जो plants हैं उनको nutrients उनको पोषण खां से मिलता है soil से so plants get nutrition from the soil. Continuous cultivation of crops at a particular piece of land reduces the soil fertility, which needs to be supplied artificially. Continuous cultivation, लगातार crops को cultivate करने की वजह से कोई भी land का जो piece होता है कोई भी land का जो हिस्सा आता है उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है अब आप किसी से बार 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 लगातार continuously काम करवा रहे हो तो उसकी ताकत कम हो जाती है Same case land के साथ होता है अगर आप land से बार बार उसमें फसल उगा रहे हो उगा रहे हो उसको टाइम भी नहीं दे रहे हो उभरने का तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है जो उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है वो रिड्यूस हो जाती है कम हो जाती है और फिर उस शक्ति को बढ़ाने के लिए हमको आर्टिफिशियल मेथड्स का ओके नेचुरल मेथड्स का नहीं आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज करना पड़ता है हमें खुद ऐसे कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं जिससे कि जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके और वो स्टेप्स क्या है द एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स द मेजर न्यूट्रेंट सप्लाइंग सोर्सेज आर हम किस चीज से एक जो जमीन का टुकड़ा है उसको न्यूट्रिय यानी कि पोषण पहुंचा सकते हैं द मैन्योर्स एंड द फर्टिलाइजर्स सो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडिड टू द सोइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी तो लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वट डू वी यूज वी यूज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स नाउ We are using these two words again and again. Let us understand the difference in दोनों words के बीच में difference क्या है The first difference, as we can see from the definition, manures क्या होते हैं Manure is the organic matter formed by the decomposition of plants and animal wastes. Manure adds humus to the soil. जो first difference आपको याद रखना है it is that manure is an organic matter. ये कोई factories में नहीं बनता जब plants एन एनिमल का जो वेस्ट होता है वो डीकम्पोज हो जाता है सड़ जाता है गल जाता है बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स एंड अर्थफॉर्म्स तो क्या बनता है मैन्योर और मैन्योर की वजह से ही हमारी जो अर्थ है उसमें ह्यूमस ऐड होती है ह्यूमस इज द डार्क सब्सटेंस विच इज एडिड टू द सॉइल जो प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट होता है वो जब गल जाता है उसके बाद वो एक ब्लैक और डार्क कलर की फॉर्म ले लेते हैं विच इज नोन एज ह्यूमस As we discussed earlier, we won't be using such scientific words and terms or definition. Just understand the part that humus is good for soil. Humus, okay. Fertilizers. The second one is fertilizers. Fertilizers are industrially produced chemicals. Three very simple words. Fertilizers क्या हैं? Industry में produce होते हैं वे chemicals हैं that contain nutrients जिनके अंदर nutrients होते हैं required by the plants जो plants के लिए required होते हैं for example nitrogen, phosphorus and potassium NPK urea etc so ये जो चारों अभी हैं NPK and urea these are the fertilizers ये कहाँ बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में सो so, जाहिर से बात है दीज विल बी इनऑर्गेनिक इन नेचर जो चीज नेचर खुद बनाता है 
वो होती हैं ऑर्गेनिक एंड जो हम लोग बनाते हैं दैट आर इंडस्ट्री प्रोड्यूस दे आर इनऑर्गेनिक और आर्टिफिशली मेड नाइट्रोजन द केमिकल एलिमेंट एन फॉस्फोरस वी राइट एज पी एंड पोटेशियम वी राइट एज के सो रिमेंबर एन पी के एंड यूरिया इज द फर्टिलाइजर एंड मेन्योर इज द ऑर्गेनिक मैटर फाउंड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट नाउ क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में विल फोकस ऑन द क्वेश्चन पार्ट एज वेल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एज वी कैन सी दिस इज अ टेबल ओके हम जब भी किसी आंसर को टेबल की फॉर्म में अच्छे से लिखते हैं वी कैट अ गुड नंबर ऑफ मार्क्स ओके सो मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बीच डिफरेंस क्या है वही बातें हैं जो हमने ऊपर अभी पढ़ी हैं वी स्टडीड जस्ट नाउ प्लांट और एनिमल ओरिजिन मेन्योर का जो ओरिजिन है वे कैसे बनते हैं प्लांट और एनिमल की मदद से फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं केमिकली सिंथिसाइज केमिकली सिंथिसाइज का मतलब केमिकल्स का यूज करके ऑर्गेनिक इन नेचर ये हमको नेचर से मिलते हैं खुद ब खुद बनते हैं नेचुरल प्रोसेस से एंड फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर मेन्योर्स नेचर से अगर बनते हैं दे आर द नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स आर द आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स मेन्योर्स सप्लाई ऑल प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो मेन्योर्स होते हैं वो सभी जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स ना न्यूट्रिएंट्स की दो कैटेगरी होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेजर एंड माइनर तो जो प्राइमरी न्यूट्रियट्स होते हैं जो वे पोर्शन के एलिमेंट्स जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो मेन्योर्स सप्लाई करता है फर्टिलाइजर्स क्या सप्लाई करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल स्पेसिफिक नाइट्रोजन फॉस्फोरस, पोटेशियम मेन्योर्स इंप्रूव सॉइल प्रॉपर्टीज अगर हम मेन्योर का जो कि नेचुरल प्रोसेस से बनता है अगर हम उसका यूज करेंगे तो इससे जो सॉइल है वो इंप्रूव हो जाता है अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन सॉइल अगर हम एंड दे रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑन प्रोलोंग्ड यूज प्रोलोंग्ड यूज का मतलब है अगर हम लंबे समय के लिए फर्टिलाइजर्स इन केमिकल्स का यूज करेंगे तो हमारे सॉइल के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ओके सो एज वी कैन सी मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में ये डिफरेंसेज हैं यू हैव टू लर्न ऑल दिस डिफरेंसेज एंड दे आर वेरी वेरी सिंपल नाउ अदर देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंप्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं नाउ सिर्फ यही मैथड्स नहीं है जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है देर आर मैनी अदर मैथड्स अब वो मैथड्स क्या है जिनसे हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं देर आर दे आर एज फॉलोज नाउ द नेचुरल मैथड्स टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी सॉइल की जो पोषण की जो शक्ति है जो उसकी उपजाऊ शक्ति है उसको इंक्रीज करने के लिए नेचुरल मैथड्स द फर्स्ट वन इज द क्रॉप रोटेशन ना अंडरस्टैंड वट इज क्रॉप रोटेशन नाम से पता चल रहा होगा फसल है उसको हम रोटेट कर रहे हैं रोटेट मतलब हम उसको घुमा रहे हैं क्या कर रहे हैं लेट्स अंडरस्टैंड इट ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन दिस इज द डेफिनेशन ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप हम हर बार अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अल्टरनेटिवली इस बार ये उगा दिया अगली बार कुछ और होगा उससे अगली बार वही होगा जो पहले नंबर पे था सो अल्टरनेटिवली अंडरस्टैंड वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन फॉर एग्जांपल वीट एंड लेगुमिनस प्लांट्स कुड बी कल्टिवेटेड अल्टरनेटिवली फॉर हायर यील्ड वीट रिक्वायर्स मोर नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल वीट अब ये एग्जाम्पल लेके आपको समझाएगा कि क्रॉप रोटेशन होती क्या है इसमें क्या करते हैं जैसे हम वीट एंड लेगुमिनस प्लांट्स का एग्जाम्पल लेते हैं नाउ वी अंडरस्टैंड कि वीट क्या होता है ओके okay? गेहूं क्या होता है लेगुमिनस प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट्स की जो रूट होती हैं उनमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन बैक्टीरिया का काम क्या होता है वो एयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उस नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल का जो नाइट्रोजन है उसको बढ़ा देते हैं वरना सॉइल खुद ब खुद जो हमारी एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको नहीं ले सकते तो इन बैक्टीरिया का काम क्या होता है एयर से नाइट्रोजन लेना और फिर उसको सॉइल में डाल देना उनको बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट्स ओके दी एग्जाम्पल वीट रिक्वायर्स मोर नाइट्रोजन वीट को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की From this soil, nitrogen can be replenished naturally by cultivating legume in the next season. 
पहले वीट को उगा दिया अब जब नेक्स्ट सीजन आएगा उगाने का अब आपने अगर उसमें फिर से वीट को उगा दिया तो पिछली बार भी नाइट्रोजन खर्च होगी अब दोबारा आप उगाओगे वीट को फिर से नाइट्रोजन यूज होगी तो आप सेकेंड टाइम क्या करो आप लेग्यूमिनस प्लांट्स को उगा दो लेग्यूम्स को तो क्या होगा लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन अ बैक्टीरियम कॉल्ड राइसोबियम विच इज लोकेटेड इन द रूट नोड्यूल्स जो रूट के अंदर जो जड़ों में जो गांठ होती है उसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का काम क्या होता है इट इज कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू दिस सॉइल देर बाय इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ दिस सॉइल पहले आपने वीट को उगाया एंड देन आपने लेग्यूमिनस प्लांट्स को उगाया लेग्यूमिनस प्लांट्स ने सॉइल को फिर से क्या दे दिया नाइट्रोजन दे दी अब जब अगली बार आप वीट को उगाएंगे तो उस समय नाइट्रोजन अवेलेबल होगी अगर आप लगातार वीट को उगाएंगे तो नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी और फिर वो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी सो क्रॉप रोटेशन से आप क्या कर सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बचा सकते हैं द सेकेंड पार्ट इज प्लांटिंग टू ओके इट इज प्लांटिंग प्लांटिंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड ऑफ लैंड वी प्लांट टू और मोर क्रॉप्स हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ जब हम एक पीस ऑफ लैंड पे हम ग्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्सड क्रॉपिंग मिक्सड क्रॉपिंग अलाउज द क्रॉप्स टू वर्क टूगेदर फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड ग्राउंड नट कैन बी ग्रोन टूगेदर फॉर बेटर यील्ड अब इसने जो एग्जाम्पल लिया लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल कॉटन एंड ग्राउंड नट आपको दोनों पता है क्या होते हैं अगर आप एक जैसे आपने लाइन बना दी कॉटन की सेकेंड लाइन में आपके आ गया ग्राउंड नट थर्ड लाइन में फिर से कॉटन आ गया और फोर्थ लाइन में फिर से ग्राउंड नट और ऐसे करके अगर आप उगाएंगे तो क्या होगा इससे कॉटन की जो रिक्वायरमेंट होती हैं सॉइल से वो अलग होती हैं और ग्राउंड नट की रिक्वायरमेंट अलग होती हैं अगर मैं पूरे पे कॉटन उगाऊंगा तो पूरी के पूरे लैंड से जो कॉटन की रिक्वायरमेंट होगी वो ले लेगा अगर कॉटन एंड ग्राउंड नट एक साथ उगाया जाता है तो कॉटन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लैंड से कुछ लेगा और ग्राउंड नट की जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी लेगा और ये दोनों रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती तो इस वजह से जो एक पीस ऑफ लैंड है वो दो क्रॉप्स का एक साथ ध्यान रख सकता है और उससे फर्टिलिटी भी कम नहीं होती सो दिस इज द सेकेंड मेथड विच इज नॉन एज मिक्सड क्रॉपिंग नाउ आपको जो बात याद रखनी है आपको याद रखना है द डिफरेंस बिटवीन क्रॉप रोटेशन एंड मिक्सड क्रॉपिंग द थर्ड मेथड टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी इज द फील्ड फेलोइंग फील्ड फेलोइंग का मतलब होता है आप जमीन को छोड़ दीजिए एक सीजन के लिए या दो सीजन के लिए ओके okay? इससे क्या होगा एक जो लैंड है वो अपने नेचुरल तरीके से अगर आप उससे कुछ ले नहीं रहे हो तो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ना शुरू कर देती है लिविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन इज कॉल्ड फील्ड फेलोइंग ये है इसके एक सिंपल से डेफिनेशन दिस हेल्प्स द सॉइल टू रेप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स ऑन इट्स ऑन इससे क्या होता है जो सॉइल है वो खुद से ही ऑन इट्स ऑन खुद से ही जो उसके जो पोषक तत्व होते हैं जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको खुद से ही मिल जाते हैं और हम फील्ड को एक सीजन के लिए दो सीजन के लिए खाली छोड़ देते हैं बिना लालच किए और इससे हमारी जो फील्ड की जो फर्टिलिटी है ओके okay, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो नेचुरल तरीके से बिना कुछ ऐड के इम्प्रूव हो जाती है लेकिन हम लालच की वजह से फील्ड में एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रॉप्स लगाते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे फील्ड की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है सो दीज आर द थ्री नेचुरल मेथड्स टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी द फर्स्ट वन इज क्रॉप रोटेशन द सेकेंड इज मिक्सड क्रॉपिंग एंड थर्ड इज फील्ड फेलोइंग इरीगेशन मीन्स सिंचाई पानी देना फील्ड को द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन सिंपल डेफिनेशन अगेन आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर आर्टिफिशियल का मतलब हम दे रहे हैं नेचुरल तरीके से नहीं आ रहा है पानी हम दे रहे हैं फील्ड को जब हम अपनी तरफ से पानी देते हैं क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल्स पे एक सही समय के बाद उसको बोलते हैं इरिगेशन इरिगेशन इज मेनली यूज इन एरियाज वे रेनफॉल इज इरेगुलर और ड्राउट्स आर एक्सपेक्टेड ओके जिन जगहों पर सूखा पड़ सकता है ठीक है रेनफॉल लगातार नहीं आती या रेनफॉल का पता ही नहीं कि कब आएगा उन जगहों पे हम क्या करते हैं इरिगेशन को यूज़ करते हैं ताकि हमारे क्रॉप्स की डेथ ना हो 
द सोर्सेज ऑफ इरीगेटेड वाटर आर न्यूमरस इरीगेटेड वाटर आता कहाँ से इरीगेशन का पानी ग्राउंड वाटर से जमीन से हम निकाल सकते हैं स्प्रिंग्स वेल्स रिवर्स लेक्स और इवन ट्रीटेड वेस्ट वाटर गंदे पानी को अगर हम ट्रीट करके उसको साफ करके अच्छी तरीके से फैक्ट्रीज में अगर हम उसको फील्ड्स में बेच हैं तो इट इज ऑल्सो गुड सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरीगेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर वाटर फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग जितने भी अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए पानी फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ ताकि उनकी नॉर्मल ग्रोथ हो सके वे बढ़ सकें और वो फंक्शन कर सकें प्लांट्स कंटेन नियरली नाइन्टी परसेंट ऑफ वाटर और हर प्लांट में लगभग नाइन्टी परसेंट ऑफ वाटर क्या होता है पानी होता है फॉर अ हेल्थी क्रॉप फील्ड नीड्स टू बी वॉटर्ड रेगुलरली ये हमको लास्ट की ये जो टू लाइन्स हैं ये क्या बता रही हैं दीज आर टेलिंग अस कि हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज फॉर दी क्रॉप्स सो इरीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी क्रॉप्स हमको इरीगेशन एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमको इसका ध्यान रखना चाहिए दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरीगेशन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इरीगेशन ना अगर हम हमारे पास पानी है और वो पानी हमको फील्ड तक पहुंचाना है अपने क्रॉप्स तक पहुंचाना है सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन मैथड्स वी विल डिस्कस दीज इरीगेशन मैथड्स इन डिटेल सो टाइप्स ऑफ इरीगेशन द फर्स्ट वन इज सरफेस इरीगेशन सरफेस पे पानी हम ऐसे भेज रहे हैं वॉटर मूव अक्रॉस दिस सरफेस ऑफ एन एग्रीकल्चरल फील्ड नॉर्मल पानी को हमने एक जगह छोड़ दिया वो पानी अब पूरे खेत में फैल जाएगा इट इज नोन एज सरफेस इरीगेशन वेरी सिंपल सेकेंड वन इज ड्रिप इरीगेशन अब ये टेक्निक क्या है ड्रिप ड्रिप तो हमको पता है कि एक एक टप का जब ऐसे टैप से पानी ड्रिप हो रहा होता है वॉटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजिशन ऑफ रूट्स अब एक प्लांट है आपने एक पहले वाले में क्या करा सर्विस इरिगेशन में सारी फील्ड में पानी छोड़ दिया सेकेंड वाले में आपने क्या करा जो रूट्स हैं आप वहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप बिल्कुल लगातार पानी गिर रहा है तो इसमें जो पानी की जो वेस्टेज है वो सबसे ज़्यादा कम होती है इरीगेशन का काम है क्रॉप्स तक पानी पहुँचाना इन दीज थ्री मैथड्स तीनों में जो वर्क डन है वो सेम है द क्रॉप्स एंड द फील्ड इज गेटिंग वॉटर लेकिन कैसे पहुंचा रहे हैं हम द मैथड इज डिफरेंट दिस कैन बी द मोस्ट एफिशियंट मैथड जिसमें एफिशियंट मैथड कौन सा होता है जिसमें वेस्टेज सबसे ज्यादा कम होती है रिमेंबर द वर्ड एफिशियंट ऑफ इरीगेशन इन रीजन विद वॉटर स्केरसिटी वोटर स्केरसिटी पानी की कमी जिन रीजन में पानी की कमी है वहाँ पे हम ऐसे पूरी फील्ड को पानी से नहीं भर सकते वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ड्रिप इरीगेशन मेथड जिसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप जो रूट्स हैं डायरेक्ट वहाँ पर पानी डालते हैं ओके सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द ड्रिप इरीगेशन जस्ट लुक एट इट एंड यू विल हैव अ गुड आइडिया ऑफ इट वॉटर वेस्टेज जो पानी की वेस्टेज है एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इज मिनिमाइज बाई यूटिलाइजिंग दिस मैथड पानी की जो वेस्टेज हम उसको बहुत ही कम कर देते हैं मिनिमाइज जीरो तो नहीं कर सकते बट वी कैन रिड्यूस इट द थर्ड पार्ट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर आपने कभी देखा होगा जो हॉकी की फील्ड्स होती है उसमें आपने स्प्रिंकल्स को लगे हुए देखा होगा इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन पाइप टू विच मैनी पाइप विद रोटेटिंग नोजल्स ये जो आप ऊपर देख सकते हैं ये छोटा सा जिसके अंदर से पानी निकल रहा है दीज आर द रोटेटिंग नोजल्स इनके अंदर से पानी निकलता है तो आप क्या करते हैं आप इनको फील्ड्स में हर जगह रख देते हैं अब नाउ यू कैन सी दिस इज द पाइप विच इज गोइंग ऑन यहाँ से पाइप आ रही है इस पाइप के थ्रू पानी आता है नोजल्स के अंदर से बाहर निकलता है और पूरी फील्ड में पानी पहुंच जाता है द नोजल्स रोटेट एट रेगुलर इंटरवल्स कुछ समय के बाद एक बार ये नोजल्स को हम चला देंगे कुछ समय के बाद ऐसे घूमते हुए रहते हैं वेन प्रेशराइज वॉटर फ्लोज थ्रू द मेन पाइप इट एस्केप्स थ्रू दी नोजल सो हम क्या देखते हैं इसमें कि पानी यहाँ से ट्रेवल करता है ऊपर जाता है और नोजल से फील्ड में इस तरीके से ये चला जाता है रेगुलर इंटरवल्स के बाद ये अलग अलग एरियाज में इरीगेट करते रहते हैं ड्यू टू दिस द वॉटर स्प्रिंकल्स ऑन क्रॉप एंड इट सीम्स एज इफ इट इज रनिंग स्प्रिंकल्ड इरीगेशन इज हेल्पफुल अन इवन लैंड एंड सेंडी सॉइल स्प्रिंकलर इरीगेशन हम कब यूज करते हैं जब हमारे पास अन इवन लैंड है हमारा लैंड बिल्कुल लेवल नहीं है अगर हम अगर लेवल नहीं है हम उसमें पानी डालेंगे तो फिर क्या होता है वो पानी एक बार में बह जाता है सारा का सारा एंड इट एंड्स अ बींग वेस्ट 
स्प्रिंकल में क्या है वो लगातार पानी चल भी रहा है क्रॉप्स उसको यूज भी कर रहे हैं एंड इट इज यूज ऑन अन इवन एंड सैंडी सॉइल सो रिमेंबर अन इवन एंड सैंडी सॉइल पे हम कौन सा इरिगेशन मेथड यूज करते हैं वी यूज दी स्प्रिंकलर पार्ट सेकेंड मेथड ड्रिप इरीगेशन हम कब यूज करते हैं जहां पर वाटर स्केरसिटी हो पानी की कमी हो वहां पर हम ड्रिप इरीगेशन यूज करते हैं सर्फिस इरीगेशन एक नॉर्मल मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव दीज टू टाइप्स ओके सो लेट्स मूव ऑन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर नेक्स्ट इज द वीडिंग पार्ट वीड हमको पता है इट इज द जंगली घास ओके वीडिंग इज द प्रोसेस द अनवॉन्टेड प्लांट्स अनवॉन्टेड जिन प्लांट्स की जरूरत नहीं है द अनवॉन्टेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स नेचुरली आर कॉल्ड वीड्स नेचुरल तरीके से उसको कोई उगा नहीं रहा है वो खुद ब खुद नेचुरल तरीके से जो हमारे क्रॉप्स के साथ जो अनवॉन्टेड प्लांट्स उग रहे हैं उनको बोलते हैं वीड्स इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव वीड्स एज दे विल कंपीट विद द क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिय वोटर सनलाइट एंड स्पेस अब हमारी फील्ड में कोई भी प्लांट या कोई भी क्रॉप अगर उग रहा है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं न्यूट्रिएंट्स की वाटर की सनलाइट एंड स्पेस वो जगह भी घेरेगा तो अब इसमें क्या होता है जो वीड्स होता है वो हमारे जो क्रॉप्स होते हैं जिन फसलों को हमने उगाया अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है कि किसके पास सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जाएंगे वाटर जाएगी सनलाइट एंड स्पेस किसके पास जाएगा तो इस वजह से अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है या उनका जो फूड प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है वो रिड्यूस हो जाता है इसलिए हमको वीड्स को हटाना होता है पूरी तरीके से हमको उनको रिमूव करना होता है सो दैट आर क्रॉप्स कैन ग्रो एंड गिव अस बेटर रिजल्ट The रिमूवल ऑफ वीड्स इज कोल्ड वीडिंग तो वीडिंग एक सिंपल सा मैथड है जिसकी डेफिनेशन आपके सामने है द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कोल्ड वीडिंग वीडिंग इज अज इज यूजली डन बिफोर द फ्लावरिंग ऑफ वीड्स वीड्स के अंदर फ्लावर आने से पहले ही वीडिंग का प्रोसेस किया जाता है ताकि वो अच्छे से रिमूव हो सके नाउ अब वीड को भी रिमूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं प्रोसेसेज हैं ओके सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दो प्रोसेसेस The first process is the manual removal. A manual आ गया Understand the word man will use our hands and people to uproot or cut the weeds close to the ground. जो ground के बिल्कुल नजदीक जो छोटी छोटी weeds के पौधे होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे उनको हम हाथों से ही जब uproot करते हैं उनके roots से उनको बाहर निकालते हैं उनको cut करते हैं It is known as manual removal. Second is the use of weedicides. Now this is important. केमिकल्स यूज फॉर वीड कंट्रोल आर नोन एज वीडिसाइड्स आप देखेंगे कितने अच्छी तरीके से नोट्स बने हुए हैं एवरी डिफिकल्ट वर्ड इज हैविंग अ वेरी सिंपल डेफिनेशन केमिकल्स यूज वीड्स को हटाने के लिए या वीड को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज होते हैं दीज केमिकल्स आर नोन एज वीडिसाइड्स फॉर एग्जाम्पल टू फोर डायक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड ओके ये जो टू फोर डी है इसका फुल फॉर्म आप गूगल भी कर सकते हैं इट इज एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड ऑल्सो नोन एज टू फोर डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड दे डू नोट डैमेज क्रॉप्स जब हम वीड्स का यूज करते हैं उसकी वजह से ऐसा नहीं कि हमारे क्रॉप्स भी मर जाएंगे क्योंकि ये केमिकल्स नहीं इनसे सिर्फ वीड्स ही खत्म होते हैं ओके द थर्ड प्रोसेस इज प्लॉइंग हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको याद है प्रिपेरेशन ऑफ दिस सॉइल में हमने डिस्कस किया था प्लॉइंग जब हम करते हैं उससे जो वीड्स होती है वो अपरूट हो जाती है उनकी जड़ें खत्म हो जाती हैं एंड दे डाई जिसकी वजह से वीड्स खत्म हो जाती है एंड एनिमल ग्रेजिंग अलाउिंग एनिमल्स गोड्स एंड काउस टू फीड ऑन वीड्स जब अगर हमारे खेतों में ज्यादा वीड्स हैं तो हम क्या करते हैं गोड्स एंड काउस को अलाउ कर देते हैं क्योंकि वो वो जो घास ही अब जानवर उस घास को खा सकते हैं बेशक से वो वीड ही क्यों ना हो और जिसकी वजह से हमारे जो क्रॉप्स हैं वे बच जाते हैं उनका कंपटीशन वीड्स के साथ नहीं होता और एक बिल्कुल अच्छी सी फसल हमारे सामने एट द लास्ट मोमेंट होती है सो विद दिस दिस इज द वीडिंग द मैनुअल रिमूवल एंड दिस इज वीडिसाइड यूज ऑफ वीडिसाइड नाउ यू कैन सी द केमिकल जो छिड़का हुआ जा रहा है इसके ऊपर ये है और ये हम हाथों की मदद से मैनुअल रिमूवल वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द हार्वेस्टिंग पार्ट हार्वेस्टिंग मतलब कटाई अब आपका जो पूरा का पूरा आपके क्रॉप्स हैं वो तैयार हो चुके हैं 
अब वो लेकिन फील्ड पे हैं उनको फील्ड से उठाकर मार्केट तक पहुंचाना उससे पहले उनको काटना होगा वेर इन कम्स आर द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द क्रॉप आफ्टर द मेच्योर टू सेपरेट द यूजफुल प्रोडक्ट सच एज ग्रेन्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग एक बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन क्या है ये प्रोसेस है गैदरिंग द क्रॉप्स क्रॉप्स को गैदर करने का आफ्टर द मेच्योर जब वे बिल्कुल पक जाते हैं टू सेपरेट द यूजफुल प्रोडक्ट्स नाउ अब केला है अब केले में क्या होता है अंदर फ्रूट है बाहर छिलका है तो हम छिलके को बाहर फेंक देते हैं सेम बाकी कुछ और फ्रूट्स के साथ होता है ओके वॉलनट जो अखरोट होता है उसमें हम बाहर वाला फेंक देते हैं अंदर वाला पार्ट यूज कर लेते हैं सेम काम क्रॉप्स में होता है क्रॉप्स में हम कुछ जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे ग्रेन्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं और इस प्रोसेस को जब हम इनको काट के अलग करते हैं और ग्रेन्स को बाहर निकाल लेते हैं दिस इज नॉन एज हार्वेस्टिंग सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम क्रॉप्स इंक्लूड्स टू स्टेप्स जो हमारे ग्रेन्स होते हैं ओके okay, जो हमारा अनाज होता है और क्रॉप्स होती हैं फसल जब हम अनाज को फसल से अलग करते हैं तो इसके लिए टू स्टेप्स हैं द फर्स्ट स्टेप इज थ्रेशिंग पार्ट थ्रेशिंग अब होता है सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम हार्वेस्टिक क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग जो ग्रेन की जो सीड है ओके okay, जो अनाज का जो सीड है उसको क्रॉप से अलग करना क्या कहलाया जाता है थ्रेशिंग देर इज अ मशीन कोल्ड कंबाइन आपने इस मशीन के बारे में सुना होगा कंबाइन का यूज दैट कैन बी यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग कटाई के लिए भी और फिर उसके बाद थ्रेशिंग के लिए भी किस मशीन का यूज होता है कंबाइन का द सेकेंड स्टेप इज विनोइंग सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम शेफ इज कॉल्ड विनोइंग शेफ जो भूसा सा बच जाता है हमारे अनाज के साथ जब हम उस भूसे को उस शेफ को हम अपने अनाज से जो हम खाते हैं उससे जब हम अलग करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं विनोइंग नाउ दिस एज यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज द प्रोसेस ऑफ विनोइंग गोइंग ऑन मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट इज द स्टोरेज पार्ट ओके विल अंडरस्टैंड द स्टोरेज पार्ट अब हमारे पास ग्रेन्स आ चुके हैं नाउ हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर दैम स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज इट विल अफेक्ट दी यील्ड हम ग्रेन्स को किस प्रकार स्टोर कर रहे थे कर रहे हैं इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज दिस विल अफेक्ट दी यील्ड नाउ एज यू डिस्कस दिस यील्ड वर्ड वॉज रिलेटेड टू अस विद दी रिजल्ट वर्ड ये हमारा रिजल्ट है तो स्टोरेज की वजह से हमारा रिजल्ट या तो नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली अगर हमने ग्रेन्स को अच्छी तरीके से स्टोर नहीं किया देर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ ग्रेन्स दिस इज ड्यू ड्यू टू अटैक बाय इंसेक्ट्स पेस्ट रेड्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हमने ग्रेन्स को अच्छी तरीके से स्टोर नहीं किया तो या तो इंसेक्ट्स पेस्ट रेड्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हमारे ग्रेन्स को खराब कर सकते हैं Now look closely at this diagram or here. Okay, this is the freshly harvested crops. They are first dried in sunlight. सबसे पहले crops को sunlight के अंदर धूप के अंदर सुखाया जाता है अगर हमारे पास large scale पे grains हैं या हमारे पास small scale पे grains हैं ओके okay. अगर हमारे पास लार्ज स्केल बहुत सारे ग्रेन्स हैं ओके देन इट इज स्टोर्ड इन साइलोज और ग्रीनरीज अगर हमारे पास बहुत सारे ग्रेन्स हैं दे आर स्टोर्ड इन साइलोज बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग टाइप्स ही होती हैं जिनके अंदर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है बाई स्प्रेइंग केमिकल इंसेक्टिसाइड्स इसमें हम क्या करते हैं इनको स्टोर करने से पहले हम इनके अंदर इंसेक्टिसाइड्स जो एक केमिकल है उसको स्प्रे करते हैं नाउ इस नाम से ही देखिए इंसेक्टिसाइड्स जो वीडीसाइड्स हैं वो मारेंगी वीड्स को इंसेक्टिसाइड्स किसको मारेंगे इंसेक्ट्स और पेस्ट को अगर हमारी जो पैदावार है वो ज्यादा नहीं है हमारा जो रिजल्ट है वो यील्ड जो कम है स्मॉल स्केल पे है तो दे आर स्टोर्ड इन जूट और मेटलिक बेंस तो हम उनको कहाँ पर स्टोर करते हैं जूट के जो बोरियाँ होती हैं हमारी एंड द मेटलिक बिन्स जो डब्बे होते हैं यूजिंग ड्राइड नीम लीव्स सूखी हुई जो नीम की पत्तियाँ होती हैं उनका और हल्दी टर्मरिक का यूज करके सूखी हुई नीम की पत्तियों से और टर्मरिक से हम इंसेक्ट्स और रेड्स इन सब को दूर रख सकते हैं तो हमारा दोनों में जो स्टोरेज है वो कम्प्लीटली सिक्योर रहेगा 
now we'll see the different points different methods to store grains okay now look at the pictures below these are the silos okay ye hai silos and the small granaries part or something of that sort so let's see these points the first point is before storing grains should be dried properly store karne se pehle bar bar ye baat bol raha hai ki grains ko achhi tarike se suka lena chahiye in sunlight to reduce the moisture content moisture content means the water content pani jo hai wo hamare grains mein hona nahi chahiye if freshly harvested grains jo abhi abhi kate hain jo crops unme se jo grains nikla hai are stored without drying they may get spoilt or attacked by microorganisms losing their germination capacity तो वो खराब हो जाएंगे या तो या वो अटैक किए जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अगर हमने उनको ठीक से सुखा के नहीं स्टोर किया ग्रेन शुड बी स्टोर एट लार्ज स्केल इन साइलोज और ग्रेनरीज बाय स्प्रेइंग केमिकल इंसेक्टिसाइड्स नाउ केमिकल इंसेक्टिसाइड जो केमिकल्स हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए उनको स्प्रे करने के बाद हमको उनको बड़े बड़े साइलोज में और ग्रेनरीज में स्टोर करना होता है ऑन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन जूट और मेटलिक बिन्स इंस्टेड ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स छोटे पैमाने पे छोटे स्केल पे जब हम इनको स्टोर करते हैं ग्रेन्स को तो हम किस किन दो चीज़ों का यूज़ करते हैं ड्राइड नीम लीव्स या फिर टमरिक ओके टू रिपेल इंसेक्ट्स पेस्ट्स एक्सेट्रा इंसेक्ट्स और पेस्ट को रिपेल करने के लिए दूर रखने के लिए वी यूज दीज टू आइटम्स ओके सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द डिफरेंट स्टेप्स that are involved in the agriculture practice starting from plowing of the field humne field ko plow kiya usme sowing beej bone ke step ke baad we came to the addition of manure and fertilizers part and we all the way discussed down to the storage part okay so these were the different topics in the agriculture practices session and now we are going to have a quick रिकैप अबाउट वट वी स्टार्टेड हमने जो अभी पढ़ा है एक बार उसका क्विक से रिविजन करके देखते हैं हाउ मेनी क्वेश्चन डू वी नो एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यूल बी नोइंग ऑल दीज फाइव क्वेश्चन सो लेट सी ऑनेस्टली वट आर क्रॉप्स क्रॉप्स क्या हैं इसमें सिंपल से एक डेफिनेशन है एंड हाउ आर दे क्लासीफाइड क्रॉप्स को क्लासीफाई कैसे किया गया अब आपको अगर याद हो क्रॉप्स क्लासीफिकेशन में विद डिस्कस द टेबल जिसमें हमने सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को देखा था वी डिस्कस्ड अबाउट रबी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स एंड दी जैद क्रॉप्स ये तीनों क्रॉप्स को हमने देखा था एंड वो उसी के बारे में पूछ रहा है सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अब आपको याद अगर हो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में वो राइट साइड में एक पिक्चर आई थी इट वॉज अबाउट प्लोइंग ऑफ द फील्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में द फर्स्ट स्टेप इज द प्लोइंग ऑफ द फील्ड जिसमें आप फावड़ा या फिर हल का यूज करके आप फील्ड को प्लो करते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग वी जस्ट डिस्कस थ्रेशिंग क्या होता है एंड विनोइंग क्या होता है इसमें कंबाइन का यूज होता है इसमें कंबाइन का यूज नहीं होता जब शेफ और ग्रेन को अलग करते हैं इट इज नोन एज विनोइंग जो भूसा होता है उसको जब अनाज से अलग करते हैं इट इज नोन एज विनोइंग डिफाइन क्रॉप रोटेशन एंड डिफाइंड फील्ड फेलोइंग अब ये दोनों क्वेश्चंस अगर आपको याद हो वी डिस्कस डैम इन दी नेचुरल मेथड्स टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी क्रॉप रोटेशन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड फील्ड फेलोइंग क्रॉप रोटेशन में हमने डिस्कस किया था वीट एंड लेगुमिनस प्लांट्स को एक के बाद अगले को कैसे यूज करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं एंड फील्ड फेलोइंग वाज जब हम फील्ड किसी भी लैंड को कुछ सीजन्स के लिए एक या दो सीजन के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि वो नेचुरल तरीके से अपने जो फर्टिलिटी है उसको वापस से पा सके सो हेयर इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर सेवन इन द बायोलॉजी सेक्शन